วัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพ็คมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยามานําเสนอจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันได้ค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าเห็ดสวยๆพวกนี้จะถูกจัดอยู่ในไฟล่ำอะไรไม่นะคิดยังไงก็คิดไม่ออกทำไงดีหาเจอจนได้อยู่ในไฟล่ำเบสิดิโอไมโครต้านี่เองแล้วอาณาจักรใหญ่ของเห็ดล่ะคืออาณาจักรอะไรกันโอโอ้ก็อาณาจักรเห็ดล่าไงน้องๆคิดว่าน้องๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟล่ำเบซิดิโอไมโครต้ามากเพียงพอหรือยังถ้ายังพี่แพทมีความรู้มาเสริมให้ค่ะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าไฟล่ำเบซิดิโอไมโครต้าสามารถสืบพันธุ์ได้สองประเภทถ้าจะเป็นอะไรเราไปชมกันเลยค่ะค่ะก็มาถึงการสืบพันธุ์แบบแรกแล้วนะคะแบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ที่อยู่ภายในอับสปอร์โดยอับสปอร์จะเกิดอยู่ที่ปลายของไอฟ้าหรืออาจจะสร้างสปอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายในอับสปอร์แต่จะเลี้ยงอยู่เป็นแถวที่ปลายไอฟ้าเรียกว่าคอในเตียมนั่นเองค่ะสำหรับการสืบพันธุ์แบบที่สองของเห็ดนะคะแบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์แบบบาซิดิโอสปอร์บนบาซิเดียมวัฏจักรชีวิตของเห็ดมีลักษณะที่คล้ายๆกันค่ะโดยที่เริ่มจากการที่สร้างสปอร์สปอร์ปิวไปตกตามบริเวณต่างๆและหากปิวไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกขึ้นเป็นไฮฟ้าหรือกลุ่มของเซมิเรียมจากนั้นจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อให้เกิดเป็นเหตุซึ่งถ้าเหตุเจริญเติบโตจะสามารถสร้างสปอร์ขึ้นมาได้และปิวไปตกเป็นไฮฟ้าได้อีกจะวนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะได้แล้วก็มาถึงรูปร่างและลักษณะของเห็ดแล้วนะคะเรามาดูกันว่ามีลักษณะยังไงบ้างเห็ดมีรูปร่างแตกต่างกันไปซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างของเห็ดจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหมวกเห็ดส่วนที่เป็นขีบหรือส่วนที่เป็นก้านแผนวงแหวนหรือเยื่อหุ้มดอกเห็ดและเกตเกลค่ะและแล้วก็มาถึงประโยชน์ของเห็ดในไซรัมเบซิดิโอไมโครต้าแล้วนะคะประโยชน์ของเห็ดมีสองอย่างค่ะคือใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญและเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับโทษของเห็ดในไซรัมเบซิดิโอไมโครต้านะคะทำให้เกิดโรคลาสนิมและโรคสมิดในพืชหลายชนิดค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแฟลมเบซิดิโอไมโครต้าเห็ดสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามอาจมีประโยชน์กับตัวคุณในวันข้างหน้านะคะลองเข้ามาศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าอาณาจักรฝังใจมีดีกว่าที่คุณเห็นไปแล้วค่ะ